오늘은 봄맞이 백패킹을 하러 나왔어요 이제 정말 만연한 봄이네요 오늘 바람도 살랑살랑 불고 날씨가 너무 좋아요 오늘 갈 박지는 제가 지난 가을에 한번 묵었던 곳인데요 봄에는 또 어떨지 궁금하기도 해서 오늘 한번 가보려고요 지금 여기 들머리에서 밥을 먹고 출발을 해보도록 하겠습니다 한 끼도 못 먹어서 배가 너무 고파요 바람은 엄청 차네 한 시간 좀 넘게 걸었네 3km 밖에 안, 안 걸었다 3km 안 보이죠? <웃음> 버스 시간 텀이 너무 길어가지고 한 시간을 기다릴까 하다가 너무 시간이 아까워서 그냥 걷기라도 하자 싶어서 걸었거든요 근데 중간에 한 3km 정도 걸었는데 버스가 와서 냉큼 탔어요 <웃음> 잘 먹겠습니다 이제 칼국수 든든하게 먹고 들머리로 걸어가고 있어요 오늘은 봄이 와서 그런지 배낭이 약간 가벼운 느낌이에요 어, 극동계 때 이제 입었던 그런 패딩들은 놔두고 미들급 패딩을 또 챙겨왔거든요 그리고 우모 바지도 우모 바지도 조금 가벼운 걸로 챙겨와가지고 기분 탓인지 배낭이 좀 가벼워요 난 시골이 좋아 정겨운 약간 주, 시골의 주말 풍경 너무 좋다 오늘 주말인데 사람도 별로 없고 이렇게 한산한 느낌 한가한 느낌이 이 시골길이랑 되게 잘 어울리고 이 느낌도 좀 여유있고 좋아요 뭔가 평일날 제가 지난주에 정말 야근을 많이 했거든요 그래서 <웃음> 이 평일날 쌓인 모든 피로들과 <웃음> 어, 도시에서에 있었던 그런 걱정거리들 <웃음> 다 놔두고 가야 되겠다. 확실히 운행을 하면은 땀이 나서 너무 더워요 <웃음> 열이 막나 <웃음> 오늘은 제가 하드쉘 안에 그 패딩 조끼를 입을까 말까 엄청 고민을 하다가 혹시 또 모르니까 <웃음> 혹시 또 추울까봐 <웃음> 추위를 제가 너무 많이 타가지고 <웃음> 혹시 또 추울까봐 입고 왔는데 운행할 때는 진짜 하드쉘이고 뭐고 아무것도 안 입어도 될것 같아 <웃음> 이제 이렇게 새싹이 올라오고 있어요 
이제 봄의 시작을 알리네요 근데 생각해보면 지금 3월 중순이 지났는데 풀들이 많이 안 자랐어요 저는 그래도 조금 새싹들이 좀 많이 자라날 줄 알았는데 아직은 나무들이 겨울이에요 <웃음> 나무들을 보면 은 아직 겨울이어서 약간 추워 보여 이 아이들이 진짜 시원해요 오랜만에 바다 보니까 진짜 멋있다 와, 와, 여기는 진짜 변함없이 멋있어요 와, 여전하네요 오늘 날씨가 바람이 좀 많이 불어요 그래가지고 가이라인이랑 팩도 다 받고 텐트 치는데도 텐트가 몇번 날아갈 뻔 했어요 오늘은 새 텐트를 가지고 왔어요 새 집이에요 여러분 제가 가지고 있는 텐트들이 다 비슷비슷하기는 한데 그래도 다 브랜드도 다르고 특성이 약간씩 좀 다르거든요 오늘 가지고 온 텐트가 MSR 어드밴스 프로 텐트인데 이 텐트가 제가 가지고 있는 텐트 중에서 가장 아, 어, 가장 가벼운 텐트가 아닐까? <웃음> 제가 원래는 이 어드밴스 프로를 살까 말까 되게 되게 고민을 하다가 라톡으로 구입을 했었었거든요. 근데 라톡도 되게 잘 만족하면서 사용을 했는데 이 어드밴스 프로도 또 어떤지 되게 사용을 해보고 싶더라고요. 그래가지고 좀 입고가 되자마자 구입을 했는데 가격이 예전보다 정말 많이 뛰었어요. 
그래서 아 그때 살걸 그때 고민하다가 안 샀는데 근데 이 텐트가 진짜 예전에는 라톡보다 더 저렴했었는데 지금은 라톡이랑 가격이 비슷해졌어요 역시 아웃도어 제품은 느낀 점이 빨리 사자 사고 싶은 게 있으면 갖고 싶은 게 있으면 빨리 구입을 하자 <웃음> 매년 원자재 값이 오르고 인건비가 오르면서 이 모든 인플레이션이 아웃도어에도 예외는 없는 것 같아요 다 물가가 다 올라가지고 이 제품들도 요즘 정말 많이 올랐더라고요 이 어드밴스 프로가 라톡보다도 이 사이즈가 실제로 더 좁거든요 그래서 진짜 너 패칭을 해보니까 더 좁은 느낌이 들고 이게 어드밴스 프로가 2인용이라고는 하지만 그래도 음 제가 생각했을 때는 1인용으로 조금 더 적합하지 않을까 한명 놓고 옆에 이렇게 짐 놔두면 은 그냥 딱 사이즈 괜찮은 것 같은 느낌이 들고 그리고 얘도 라톡이랑 동일하게 공격형 텐트다 보니까 설치도 되게 간편하고 쉽고 그리고 이 폴이 지금 예전에 그 나왔던 제품에 비해서 업그레이드가 돼가지고 조금 이 폴에 대한 문제가 있었더라고 예전 제품은 근데 요즘 나온 제품은 괜찮다고 하니까 좀잘 사용을 해볼 수 있을 것 같아요 좀 많이 많이 들고 다녀야 될것 같아요 마음에 들어요 근데 너무 주황색이어서 제가 사실은 주황색 레드 이런 강렬한 색을 또 좋아하거든요 밤에 텐풍은 확실히 이렇게 붉은 계통이 예쁘더라고요 그래서 텐트를 봐도 이런 게 마음에 들어서 좀 너무 좀 비슷한 것 같기도 해요 이 주황색을 보면 은 뭔가 라톡을 데리고 온 느낌? 하지만 아니랍니다 새 텐트랍니다 <웃음> 이 푸프린트는 타이백인데 이 타이백이 제가 라톡에도 사용을 해보니까 정말 만족스럽더라고요 그리고 되게 튼튼하고 사용을 하면서도 전혀 불편한 점이 없어가지고 이번에 예할 때도 같이 제작을 했거든요 그래서 이 제품이 다이니마 보다는 조금 무겁긴 한데 그래도 튼튼하니까 잘 사용을 할수 있을 것 같아요 확실히 계절이 변해서 극동계보다는 좀 가볍게 잘 챙겨왔어요 여기 앞에는 또 바다가 있어요 와 속이 뻥 뚫려 와 확실히 이게 바닷바람이 부니까 추워요 추워서 콧물이 맺히네 바람이 장난 아닌데 멋있어 파도는 없고 근데 바람은 많이 부는 날씨입니다 저기 바람에 흩날리는 나뭇가지들이 참 멋있네요 떨어지는 노을이라 한 폭의 그림 같아요 이제 자연의 앞에서 오늘도 너무 멋있다 오늘은 경량 우모바지를 가지고 왔어요 근데 날씨가 진짜 애매해요 약간 낮에는 안 춥고 저녁 되니까 또 완전 쌀쌀해가지고 감기 걸리기 정말 딱 좋은 날씨예요 오 그래도 따뜻하다 
오늘은 정겹게 도시락을 싸왔거든요 지난번에 제가 영상에서 비화식 메뉴를 추천해 달라고 했었는데 도시락 추천을 해주신 분이 계셨어요 생각해 보니까 고등학교 때도 급식을 했었잖아요 이 도시락을 싸다는 게 정말 오래전 일인 거예요 그래서 오늘은 백패킹 가는 기분을 소풍 가는 기분으로 그리고 집에 있는 반찬들 그리고 좋아하는 반찬들로 이렇게 준비를 해가지고 왔는데 엄청 정겹고 그냥 집에서 밥 먹는 기분이에요 오늘 바람만 안 불면 밖에서 밥을 먹으려고 했거든요 지금도 바람 계속 불고 있어 아직은 바람이 너무 차서 약간 겨울의 느낌이 강해가지고 그래서 그냥 오늘은 안전하게 안에서 밥을 먹으려고요 도시락 싸우니까 뭔가 더 건강하게 밥 먹는 느낌? 아, 집밥이 짱인 것 같아 이제 시간 되면 종종 이렇게 집밥을 좀 자주 싸와야 되겠어요 도시락 싼 것도 되게 오랜만이야 했어요. 다행히 음방 매트 묻어가지고 다행이에요. <웃음> 가방에도 근데 사실은 묻었어. 괜찮아. 어, 아니 순간 갑자기 다리 쥐가 나가지고. 아니 확실히 라톡보다 작아. 라톡보다 작아. <웃음> 작은 느낌이야 내 아까운 참치기름이 다 사라져버렸네 <웃음> 여러분 참치기름 좋아하세요? 저 되게 좋아해가지고 참치 그냥 막 비벼 먹고 하는 것도 되게 좋아하는데 아까워 다 사라졌어 촉촉하게 먹고 싶었는데 그래도 조금 있어요 괜찮아요 근데 왜 집밥을 생각 못했을까요? 항상 매주 이제 백백킹 가기 전에 어뭐 먹지 뭐 먹지 맨날 고민만 했었는데 집밥을 해오면은 정말 고민할 이유가 없어 집에 있는 그냥 반찬들로 했는데 되게 뭔가 정겨워 집밥 도시락으로 싸우니까 정말 배부르고 맛있게 잘 먹었어요 오늘은 잔반이 하나도 없답니다 다제 배로 들어갔어요 바로쿡으로 정리를 할 때는 하나만 딱 정리하면 되는데 도시락은 다시 가져가야 되는 게세 개나 되네 다음에도 종종 도시락을 싸와야 되겠어 되게 건강에도 좋은 느낌이야 생각해보니까 제가 여기 갔다 온지 반년이나 지났더라고요 시간이 되게 빨리 흘러요 
집에서 이제 가끔씩 시간 있을 때 각지 다녀온 거 사진도 보고 영상도 보고 하면은 다시 가고 싶다 약간 이런 생각도 들 때가 있거든요 그래서 오늘이 좀 그런 날이었던 것 같아요 여기가 반년이 지난 지금은 어떤 모습일지 되게 궁금하기도 해서 다시 왔는데 걸으면서 뭔가 엄청 친숙한 느낌이었어요 아무래도 딱 거르, 거리를 알다 보니까 한이 정도 지나면은 조금 더 남았다 한 어, 조금만 더 가면 된다 약간 이렇게 계산하면서 걷기는 했어요 그리고 딱 도착했을 때는 어, 처음 왔을 때는 정말 어, 완전 약간 너무 아름다운 뷰 약간 미친 뷰 약간 이런 생각이 들면서 우리나라에 이런 곳이 있다고 되게 신비롭고 엄청 멋있었고 감동이었거든요 근데 아무래도 두번 오니까 그 그만큼의 감동은 아니지만 그래도 여전히 멋있다 진짜 지구 반대편에 있는 어느 나라 같은데 내가 여기 쏙 들어와 있는 느낌? 약간 그런 느낌도 들었어요 박제 이렇게 오면은 저는 어쨌든 영상으로도 남기긴 하는데 사진도 되게 많이 찍거든요 풍경 사진도 찍고 또제 사진도 찍고 셀카도 찍고 뭐 되게 많은 기록을 남기거든요 영상으로도 당연히 남기고 그 영상을 남길 때또 이렇게 사진들을 기록할 때는 어 오늘이 가장 나의 젊은 날이다 그리고 오늘이 나의 가장 예쁜 날이다 라는 생각으로 많이 많이 남겨놔요 사람은 시간이 지나면 은 자꾸 늙잖아요 돌아갈 순 없잖아요 내가 다시 예전으로 음, 그래서 이 아름다운 시절의 나를 계속 계속 남기는 거 요거에 좀 기록을 많이 하는 편이고 그게 또 지나고 나서 집에 가서 보면은 1년 전에 내 모습을 보면은 지금보다 또 약간 젊은 것 같고 <웃음> 크게 못 느끼는 것 같으면서도 영상 봐도 뭔가 주름 하나가 없는 느낌? <웃음> 자연스럽게 늙어가는 가정이 또 좋기도 하지만 그래도 또 과거의 모습을 보면은 아 내가 이렇게 참 예쁘고 젊었지? 라는 또 생각이 들더라고요 그리고 예전에 그런 댓글도 있었어요 제가 7년 전에 선자령 사진을 한번 영상에서 이제 담은 적이 있는데 그때 <웃음> 어떤 구독자님이 <웃음> 윤수님 7년 전에 되게 예뻤네요 라고 <웃음> 남겨주셔가지고 뭐 예쁘다라는 그 표현이 참 젊기 때문에 참그 어린 어렸을 때그 예쁨이 또 따로 있잖아요 진짜 뭐 아름답고 뭐 예쁘고 막 이런 의미는 아니었던 것 같고 그냥 진짜 그 젊음이 참 예뻤다라는 그런 댓글을 달아 달아 주신 달아 주셔가지고 한번더 생각하게 됐어요. 그래서 아, 사진 좀 많이 남겨 놓을 거 옛날에도 백패킹 하고 했던 거를 진짜 오래 전에 시작했던 그런 기록들이 과거에는 그렇게 많지 않았어요. 그때는 그냥 사진 몇장 찍고 약간 그러고 말았는데 좀 지금 와서 생각해 보면 아, 더 많이 기록할 걸좀 아쉽기도 하고. 그래서 요즘에는 정말 많이 사진도 많이 찍고 또 기록을 많이 하고 있어요 그게 나중에 내년에 내가 봤을 때도 오늘, 오늘의 오늘 내가 참 젊다고 느껴지겠죠 그리고 또 시간이 지나면 은더 그렇게 느낄 것 같아요 오늘도 한번 별이 있는지 볼까요? 와 바람이 엄청 차구나 와. 오늘 되게 맑아서 그런지 별이 엄청 잘 보여요 우와. 
열이 진짜 쏟아져요. 저의 요즘 백패킹 무미는 별보기입니다. 와 너무 예쁘다. 이 아름다운 별이 화면에다 담길지 모르겠어요. 잘안 당기는 것 같아. 내 눈에 많이 담아야지. 제가 지난번에 안락을 가지고 왔었는데 그때도 결로가 엄청 심했었거든요. 근데 오늘 진짜 싱글월려 그런지 더 대박이에요. 완전 완전 홍수 났어 텐트. <웃음> 너무 심한데? 여기가 바닷가 앞이어서 조금 더 심한가 봐요. 집에 가서 정비할 게또 늘었네요. 6시 반이네 이렇게 밝아졌어 오늘 아침 해가 또 뜨고 있어요. 이제 해 뜨는 시간이 정말 빨라졌어요. 와, 저 바다에 비친 햇살이 정말 예쁘다. 아침에 일출보기 성공했어요 <웃음> 침낭에서 나오기가 너무 힘들더라고요 그래도 나 자신과의 싸움에서 이겼어 <웃음> 조금 더 자고 싶었는데 그래도 박차고 일어났더니 이렇게 아름다운 일출도 봤네요 이제 올라가서 정리를 하고 갈 준비를 해야 되는데 오늘 텐트의 결로가 좀 많이 생겨가지고 조금 더 시간이 걸릴 것 같아요 일단 그래도 한번 닦고 넣어야지 집에 가서 또 정비하려고 하면은 아무것도 안한 상태에서 넣으면 또 너무 힘들더라고요 그래서 오늘 조금이라도 물기를 닦고 그리고 정비를 해보도록 할게요 
이번 주도 아름다운 뷰 보면서 푹잘 쉬다가 갑니다. 아침 저녁으로 일교차가 크니까 백백킹 다니실 때꼭 패딩 챙기시고요. 한 주도 화이팅 하시고 우리는 다음에 다시 또 만나요. 안녕! 뿅!